Herkese tekrardan merhabalar. Bugün herkesin çok sevdiği Türk mutfağının güzel bir tatlısı olan kıyır kıyır lezzetiyle kalburabaz tarifimle geldim sizin karşınıza. İçinde güzel ceviz dolgusuyla harika şerbetli bir tatlı. Tariflerimin arasında uzunca bir ara verdim farkındayım. Önce ev taşıdım sonra ufak bir kaza geçirdim. O yüzden bu tarz işlerle hiç ilgilenemedim. Allah'a şükür şimdi daha iyiyim. İnşallah tam gaz devam ediyoruz. Buyurun malzemelerimize yapılışına geçelim. Önce 125 gram margarin ya da tereyağını karıştırma kabına alıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı yoğurdumuzu karışıma ekliyoruz. Ardından bir su bardağı irmik, şöyle bir tatlı kaşığı da sirke ekliyoruz. Ve bu karışıma bir de yumurta ekleyerek önce bu haliyle güzelce bir karıştıracağız. Daha sonra ununu ve kabartma tozunu da ekleyeceğiz. Bu haliyle güzelce karıştırın. Yağ iyice etraf, e, dağılsın ki homojen, her yeri eşit, güzel bir tatlı elde edebilelim. Bu tarz tatlıları gerçekten çok seviyoruz. E, ve kalbura bastı şerbetli tatlılar içerisinde belki de şerbeti en az olan tatlılardan birisidir. O yönüyle de ben çok severim. Şerbetini ben hazırlayışını video çekmedim. Çünkü son derece basit artık bunu pek vaktim olmadığı için de çekemedim işin aslı. 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı e, suyu bir tencereye alıyoruz. İçine de bir e, yarım ya da çeyrek limonu atıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısık ateşe alarak 5-10 dakika arası kaynatıyoruz ve şerbetimiz hazır oluyor. Şerbetimizi daha önceden hazırlayıp bir kenara bırakalım soğusun. Şimdi bütün malzemeleri ekledikten sonra ortalama 2 su bardağı kadar da un ekliyorum ve bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Karıştırıp güzelce yumuşacık bir hamur elde ettim. Hamurum yağlı ve yumuşak bir hamur olduğu için hemen güzelce elimizde şekillendiriyoruz. Kalbura bastı şeklini eski kalburlardan, bir rendeden ya da benim gibi böyle bir temiz silikon nihale ile yapabilirsiniz. Önce nihaleye böyle mandalina kadar bir parça alıp, Nihalenin üzerinde yaydım, düzleştirdim. Daha sonra içine de ceviz koyup nihaleden almadan kapatıyorum. Çünkü çok yumuşak bir hamur ya dokunduğunuz yer hemen şeklini bozuyor. Nihaleden şöyle alalım, hiç şeklini bozmadan fırın tepsisine bunları güzelce dizelim. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Direkt elinizde şekillendirip üzerine böyle çatalla da süsleyebilirsiniz. Pasta cımbızlarıyla da biraz uğraşmak isterseniz böyle detaylı zaman ayırıp yapabilirsiniz. Ya da hiçbir şekilde üzerine bir desen yapmadan da yapabilirsiniz. Ama adı kalbura bastı olunca üzerinde şöyle güzel bir desen de görmek istiyoruz değil mi? Evet bu şekilde bütün malzemeleri hazırlıyorum. Hatta ben birkaç tanesini içine harç koymadım. Cevizli yemeyen olur, sevmeyen olur ki bizim evde var sevmeyenlerden. O yüzden içlerini boş yaptıklarımı da yuvarlak yaptım ki şekilleri de birbirine karışmasın diye. Bunun içerisine fındık, fıstık... Antep fıstığı hepsini koyabilirsiniz ama genel e, klasik tarifimizde bunun içinde iç ceviz kullanmak en güzeldir. Cevizler de böyle orta şekilde çekilmiş. Ne çok toz halinde ne çok iri bıraktım. Tercihinize göre siz hangisini seviyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Efendim videoyu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimden, sohbetimden hoşlandıysanız sizden de kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı istiyorum. Çünkü bildirim zilini açınca tariflerimizden Derhal haberdar olacaksınız. Ayrıca önceki tariflerimize de mutlaka bakın. Önümüzdeki günlerde de inşallah çok daha güzel tariflerde buluşacağız. Evet bu şekilde bütün tepsiyi şekillendirdik. Ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında böyle üzeri kızarıncaya kadar pişirdik. Daha sonra şerbetimiz soğuk, kalbura bastılarımız sıcak olacak şekilde şerbetini veriyoruz. Bütün şerbetini verin. Eğer şerbetin az olduğunu düşünürseniz arada bir e, bunları şerbetini çekerken kalbura bastıları ters çevirin ki diğer kısımları da şerbeti güzelce çeksin. Bütün şerbeti döktükten sonra üzerine başka daha büyük bir tepsiyi kapatarak bunun iyice şerbeti çekmesini, iyice e, şişmesini sağlayın. Ondan sonra bir yarım saat sonra servise hazır olacaktır tatlılarımız. Bizimkiler hemen o gün içinde bitirdiler yani çok seviyoruz bu tatlıyı gerçekten de lezzetli garanti şaşmaz çok güzel bir tatlı oluyor ölçülerini de boyutlarını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet fırından çıkardık şerbetini verdik şimdi servise hazır üzerinde istediğiniz gibi süsleyip 
hem davet sofralarınıza hem akşam yemeklerinden sonra hem bayramlarda her türlü ikramda kullanabileceğiniz en geleneksel tatlılarımızdan biri olan kalbura bastı hazırdır. Efendim umarım beğenmişsinizdir. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.